大家好，我是迅哥。上集我们学会了一些徒手航海的本领，了解到如何用日月星辰来为目的地寻找方向。可是，想要在上万公里宽阔的海域上捕捉到可能只有几公里宽的小岛，就算是方向正确，也极易错过。那怎样才能精确的定位岛屿呢？没有星空的夜晚，又该如何导航？本集我们继续摸索。首先，让我们回到陆地，在出发之前选好一颗能够引导前往目的地的星星，然后在地上点燃两堆与之形成直线的篝火。在驶离岛屿时回望陆地，始终对齐这两个点，那么就算星星被云层遮住，也还能保持在航线上。随着陆地逐渐消失，天空依旧乌云密布，海洋成为了我们唯一的线索。接下来就需要用到前面马少部分提到的海浪感知能力，不需要依靠视力，仅仅用身体就能阅读并记住此时涌浪与独木舟形成的角度。这样，即便看不到星星和陆地，但只要保持在一个相同的角度前进，就仍然不会偏离航线。与此同时，还要不断的观察海浪相对于风向的移动方式，来读取洋流的方向和强度，以及计算船身两侧泡沫通过船头到船尾的时间，来得出速度等等。除此之外，据说顶尖的导航员只要能够瞥上眼局部露出的星空，就可以确定自己的方向，好像我们只需要在自己熟悉的房间随便瞥上一眼，就能知道周围的细节一样。所以，只要这种多云的天气不要持续太长时间，方向上的确定并不是一个太大的问题。但是如果遇到暴风雨，失控的独木舟可能会偏离航线好几天，那么就需要利用上级寻找纬度的技巧，慢慢调整回来。当然，也可能彻底的迷失。据那些摆脱危机的航海家们回忆，当时自己的一些关键性判断真的无法解释，就好像是一种与祖先建立起联系的直觉。由此可见，整个航行过程都需要我们保持高度的警觉，不断的整合海浪、风向、星空等等自然界的线索。为了避免错过重要的信息，甚至几天几夜不睡觉都是习以为常的。总之，坚持下去，就等待着发现陆地吧。虽然说在天气晴朗的时候，我们能够在大约15公里外望见环礁，而在更远的地方就可以看见火山岛，但即便如此，方向上的偏差仍然很可能会错过这个距离。因此，我们需要扩大目标岛屿的大小，也就是说，我们并不用真的看见岛屿，而是靠观察眼前的云彩和海洋生物来感知陆地的位置。首先，由于海洋和陆地有着温差和高度差的关系，吹向岛屿的气流会上升并凝结成云，积累到一定程度就会降雨，然后再次向上蒸发，如此循环。所以，当我们发现一朵厚重的云始终一动不动，而旁边的云彩飘过它时会减速，然后又再次加速，那么通常就意味着这朵云的下方便是陆地。有时万里无云的情况下，如果发现一朵孤立的云漂浮在地平线上，那就更不用说了。像大溪地和夏威夷上空的云，在150公里外就可以看到，而环礁上方则可能形成细小的云朵，也能够在50公里外观测到。除了判断云的形状和移动速度以外，云层底部的颜色也是由于岛屿反射出来的。如果是深色或绿色，那么下方有可能是一个被森林覆盖的火山岛；如果是粉红色，则也许下方有礁石；而如果异常明亮，那很可能是由于环礁的细湖或者白色沙滩反射阳光而形成的。扩大岛屿的方法当然不止这一种，学会跟踪鸟类又是另一项绝技。某些正在筑巢的海鸟会在日出时分飞出岛屿，到方圆50公里的海面上寻找食物，直到日落时分才直线返回。把握了这个规律，我们就可以选择黎明或者黄昏时分靠近目的地，发现并跟随它们，就能很快找到陆地。当然，还要学会辨别什么样的鸟才有这样的习性。跟踪一群鸟要比相信个别鸟更加靠谱。以及牢记筑巢季节的规律变化等等，那就更加事半功倍了。另外，我们还可以饲养一些能够发现海岸的鸟类。据说，只要随船携带上一只军舰鸟，在感觉接近陆地的时候释放它，那这种鸟为了不弄湿自己的羽毛，就会拼命寻找陆地。不仅如此，还存在着某些远程飞行的鸟类，要是能幸运的跟随上，就连从大溪地前往夏威夷这样的行程都会变得轻松许多。除了天上飞的海洋生物，也非常具有参考价值。一些固定的区域总是会出现特定的鲨鱼、海豚、水母，而金鱼还会季节性的迁徙到岛屿附近产子，比如前面提到过的汤加座头鲸等等。它们动作缓慢，更容易跟随。当我们低头发现它们的时候，就等于找到了方向。还有，要是沿途发现一些浮木、树叶之类的漂浮物，也都暗示着附近存在着陆地。当然，与海水的感官交互又更加直接了。例如，通过颜色判断水深，相比周围海洋的蓝色，礁石附近就是浅绿色的。再有，通过品尝海水的方式，也可以判断不同纬度的水温，以及把手伸到水里，感受不同方向的海流。如果是单一的方向，则可能说明海水正沿着岛屿的一侧流动。再来一个更神奇的。
，还记得莫阿娜奶奶的化身吗？从古到今的航海家都见过一种叫做泰拉帕的闪光，离陆地越近，闪烁的就越短促。传说这是在我们迷失方向时，祖先们前来引导的一种方式。它不同于我们知道的灵光，但又暂时没有科学的解释，因为现代设备的局限性，还无法捕捉到它的存在。最后还有最偷懒的一招，由于太平洋板块一直在往西北方向缓慢移动着，这就导致了多数热点火山岛都以相似的角度形成岛链。这个规律同样被我们注意到了，所以有时发现一个岛屿，就等于找到了一串。这便进一步的减轻了大家寻找岛屿的难度。就这样，以上这些看似简单，实则复杂而不可思议的技术，不止让古代的南岛人征服了太平洋，甚至还被编写进了二战期间美军的生存指南，为不少遇难的水手和飞行员找到了陆地。实际上，由于没有文字书写，加上独木舟的建造和航海术又一直都很保密，所以早先波利尼西亚的这些技术都已经失传，古老船只的残骸也没剩下多少。幸亏上世纪七十年代，在密克罗尼西亚传奇航海家猫皮埃勒格的帮助下，这些传统航海术才得到了复兴，并且依靠十六世纪欧洲人留下的书面描述和绘画，制作出了远航独木舟。最后，凭借着超凡的观察力，真的成功重走了祖先们的海上长征路。今天看来，这哪里是种生存技能，简直就是一门生存艺术。而这门艺术的最高境界，莫过于与大自然融为一体，天人合一了。欢迎关注、转发和留言，我们下期再见。